ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീമി ഹുമൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അറബിക് ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അമ്മ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഖുബൂസ് അതുമല്ല ഒരു വെസ്റ്റേൺ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ പീറ്റ ബ്രെഡ് അമ്മയുടെ ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കുബൂസ് റെസിപ്പി കണ്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അമ്മ നമുക്കായി കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അറബിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അമ്മ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വളരെ വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറബിക് സ്റ്റൈൽ പെർഫെക്റ്റ് കുബൂസ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ കേരള ഡിഷസും സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നൊരു അറബിക് ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ ഹുമൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പീറ്റ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി പുറമേ തന്നെ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് അപ്പോൾ ഖുബൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി നമുക്കിന്നിവിടെ കാണാം അതിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ബേക്കറീസിലൊക്കെ കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായും അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും വീട്ടിൽ അതായത് തവയിൽ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും മൈദ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഞാനിന്നിവിടെ മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഡെഡായി പോകും ഒരു വാം വാട്ടർ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി അങ്ങ് ചേർക്കാം തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫെർമെന്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ ആ പൊടിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ് കുറേശ് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേശ് കുറേശ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാവ് നല്ലവണ്ണം നനഞ്ഞ് പൊടിയിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരുള്ളൂ മാവ് തീരെ ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്താണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ച് വെള്ളം കൂടി പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ
ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോവർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ആ മാവ് ആ ഫ്ലോറിലിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നീളത്തിലങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടർ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഡൗ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓരോ ബോളും എടുത്ത് ഇതുപോലെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ടക്കിൻ ചെയ്ത് നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല റൗണ്ട് ആക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഓരോ ബോളും നമുക്ക് റോളിംഗ് പിന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കട്ടി വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ സൈസിൽ വട്ടത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കട്ടി കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് പൊങ്ങി വരികയല്ല അതുപോലെ ഓരോ ബോളും പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം പരത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി ഷേപ്പായി വരും അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ തവയിലിട്ടത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ വളരെ ഈസി അല്ലേ അവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതുപോലെ പാനിൽ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോളും ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുണി കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പാൻ ഞാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിരുന്നു അത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ കുബൂസും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം പാനിൻ്റെ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകം തന്നെ ചെറിയ ബബിൾസ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും ഈ സമയം നമ്മളിത് ഒരു സ്പാറ്റില കൊണ്ടങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ മറ്റേ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇത് മറുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ബബിൾസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ബബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇതങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റാം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം കൂടുതൽ അതങ്ങ് ഹാർഡായി പോകും ഇങ്ങനെ ചുറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ കുബൂസും ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു നല്ല ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെച്ച് തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും അതങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത കുബൂസ് ഇതുപോലെ തവയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു വശം ചെറിയ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയാൽ വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിലും ചെറിയ കുമിളുകൾ ഇപ്പം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കതങ്ങ് തിരിച്ചിടാം അപ്പം ഇതും ഒറ്റ കുമിളയായിട്ട് തന്നെ പഫ് പഫ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ സൈഡ് നല്ല കുക്കായി കിട്ടും കണ്ടല്ലേ ഇതും ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നേരത്തെ ഹുമോസിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെസിപ്പി കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
കുബൂസും ഹുമോസും മിൻറ്റ് ലീവ്സുമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചിക്കനോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റഫിംഗ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാൻവിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കറികളുടെ കൂടെ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദായും പകുതി പകുതി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ഒട്ടും ഡ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മാക്സിമം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കൂടി പോകാനും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് പരത്തുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ചി തിക്നെസ്സിൽ കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ബ്രെഡ് ചൂടാകുമ്പം അതിൽ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറിയിട്ട് കുബൂസ് പഫപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം അതിൽ കൂടി കടന്ന് അത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കുബൂസ് നമുക്ക് പൊള്ളിക്കിട്ടത്തുമില്ല പിന്നെ പാനിൻ്റെ ചൂട് അത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പീറ്റ ബ്രെഡ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എല്ലാ കുബൂസും ഞാൻ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്നല്ലേ അത്രയും തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് കുമൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി മറക്കാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയില അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു സാൻവിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹോം മെയ്ഡ് ഹോമോസ് എൻ്റെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്താ സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു കുബൂസ് സാൻവിച്ച് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹുമോസും പിന്നെ മെൻലീവ്സും ആണ് സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് പകുതി ഭാഗം ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഇനി ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് നമ്മുടെ ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് മടക്കി വെക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ആ ഹുമോസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം മിൻറ്റ് ലീവ്സ് നിറച്ചങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റായിട്ടങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കണം ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു കുബൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് ഹുമോസും പുതിനയിലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്റ്റഫിങ്ങും വേണ്ട ശരിക്കും എത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കറിവ് തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയി എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഫോട്ടോസും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി അമ്മ വഴി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വഴി അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കറിവ് തമ്മ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം